ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் ரேடியஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அதாவது இபிஎம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது இதை பற்றிலாம் பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தியரி பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த தியரி படி பார்த்திங்க அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஓகேவா எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது அது வேவ்ஸ் ஃபார்மில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த தியரியோட மெயின் பாயிண்ட் இது வேவ்ஸ் ஃபார்மில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது இதோட ஸ்பீட் வந்து லைட்டோட ஸ்பீட் என்னவோ அதே ஸ்பீட்ல தான் இதுவும் டிரான்ஸ்பர் ஆகுது ஓகேவா அப்ப வேவ் டிராவல்ஸ் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் லைட் என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுதோ அதே ஸ்பீடில் தான் என்ன பண்ணுது இந்த வேவும் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ லைட்டோட ஸ்பீட் என்ன த்ரீ இன்ட்டு டென்த்து த பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அதே ஸ்பீடில் இந்த வேவும் ட்ராவல் ஆகும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எனர்ஜி வந்து வேவ்ஸ் ஃபார்மில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட் அதோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லைட்டோட ஸ்பீட் வேக்யூமில் என்ன இருக்குமோ அதே ஸ்பீடு தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த வேவ்ஸ் ஃபார்மில் அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இல்லை அந்த வேவ்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இஎம் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இஎம் வேவ்ஸ்னா அதுக்கான மீனிங் என்ன எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஓகேவா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் யூவி ரேஸ் இன்ஃப்ராரெட் மைக்ரோ வேவ்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ் இது எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் ரேடியோ ஐ மீன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் தான் ஓகேவா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் யூவி ரேஸ் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ் இது எல்லாமே ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இப்போ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அல்லது பார்க்கலாம் ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரொபகேட் ஆகிறதுக்கு ஓகேவா இது ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு எந்த ஒரு மீடியமும் தேவையில்லை டு நாட் ரெக்வேர் எனி மீடியம் இது ப்ரொபகேட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த வேவ் அதுக்கு எந்த ஒரு மீடியமுமே தேவையில்லை செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதோட பேர் என்னது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஓகேவா இதோட பேர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஸோ பேர்லே இருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இந்த வேவ்ல எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஹாவ் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அதுக்கு எந்த மீடியமும் தேவையில்லை செகண்ட் ஒன் அதில் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ப்ளஸ் அந்த வேவ் இருக்கும் இது மூணுமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ட்ராவல் அட் பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் தர் மூணுமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இது மூணுமே ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று எப்படி இருக்கும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வேவ் ரிலேட்டடான சில டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேவ் லென்த் ஸோ வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறத எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லேம்டா அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறத லேம்டா அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேவ் லென்த்னா என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ இது தான் வந்து வேவ் ஓகேவா இது வந்து அ ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருக்க இந்த அப்பர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கிற இந்த அப்பர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த அப்பர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கிரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இருக்க இந்த அப்பர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் கிரெஸ்ட் இங்கே இருக்கிற இந்த லோயர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்க இந்த லோயர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ட்ரஃப் ஸோ இங்கே இருக்க அப்பர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் கிரெஸ்ட் அண்ட் இங்கே இருக்க லோயர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் ட்ரெஃப் ஓகேவா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் நமக்கு தெரியணும் ஸோ அப்போ வேவ் லென்த் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து இங்கே மேலே இருக்க பாயிண்ட் பேர் என்னது கிரெஸ்ட் கீழே இருக்க பாயிண்ட் பேர் என்னது ட்ரெஃப் ஸோ அப்போ வேவ் லென்த் அப்படின்னா ரெண்டு கிரெஸ்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ இது ஒரு கிரெஸ்ட் இது ஒரு கிரெஸ்ட் 
உங்களுக்கு ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராம்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஓகேவா இப்படி ஏ போட்டு மேலே ஒரு டாட் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஆங்ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் ஸோ ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராம் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு த பார் மைனஸ் டென் மீட்டர் எப்படி வந்து ஒன் மீட்டர்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டரோ அதே மாதிரி ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராம்னா டென் டு த பார் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஒன் பிக்கோ மீட்டர் அப்படின்னா டென் டு த பார் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர் ஒன் பிக்கோ மீட்டர்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர் ஒன் நானோ மீட்டர் அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் ஒன் நானோ மீட்டர்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே தெரியணும் இது தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அதில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கொஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டேம் வேவ் நம்பர் இந்த வேவ் நம்பரை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நியூ பார் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க இப்படின்னா நியூ ஓகேவா இதுக்கு மேலே பார் சிம்பிள் போட்டால் இதுக்கு பேர் நியூ பார் ஸோ வேவ் நம்பரை எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க நியூ பார் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ வேவ் நம்பருக்கான ஃபார்முலா டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் வேவ் லென்த் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் வேவ் லென்த் பட் இது இப்போ வேவ் நம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த லென்த்தை நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் சென்டிமீட்டர்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் பட் இது ஒன் சென்டிமீட்டர் இல்லை ஒன் சென்டிமீட்டர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இந்த ஒன் சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒன் சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்குது ஒன் சென்டிமீட்டரில் டூ அண்ட் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ இதுதான் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அதில் எத்தனை வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த ஒன் சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வேவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ வேவ் நம்பர் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வேவ் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அதுக்கான சிம்பிள் என்ன நியூ பார் அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிள் இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு வேவ் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்கிறாங்க ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் வேவ் லென்த்னு சொல்கிறாங்க வேவ் லென்த்னா என்னது லேம்டா அதோட ரெசிப்ரோக்கல்னா ஒன் பை லேம்டா ஸோ வேவ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா ஓகேவா இதுதான் அதுக்கான ஃபார்முலா வேவ் நம்பருக்கான ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா நியூ பார் அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஸோ நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா தான் என்னது அதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ வேவ் நம்பர் அப்படின்னா என்ன ஒன் சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வேவ் நம்பர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டேம் ஃப்ரீக்வன்சி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறத நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நியூ நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃப்ரீக்வன்சினா அதுக்கான சிம்பிள் என்ன நியூ வேவ் நம்பர்னா அதுக்கான சிம்பிள் நியூ பார் வேவ் லென்த்னா அதுக்கான சிம்பிள் லேம்டா ஓகேவா இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் ஓகேவா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து அங்கே அந்த இடத்துல பாஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ இங்கே இப்போ இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு ஒன் செகண்டில் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் தான் பாஸ் ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்டில் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வேவ்ஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இங்கே பாஸ் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ இதுக்கு தான் என்ன இருக்குது அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது கம்பேர் டு திஸ் பிகாஸ் அங்கே என்ன இருக்குது ஒன் செகண்டில் அதிகமான நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டை ஒன் செகண்டில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா சைக்கிள் பெர் செகண்ட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள் பெர் செகண்ட்னு சொல்லலாம் அதுவும் என்னது ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஒரு யூனிட் தான் ஓகேவா அதுவும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஒரு யூனிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஃபார்முலா ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டைம் பீரியட் இங்கே டீங்கிறது டைம் பீரியட் ஸோ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டைம் பீரியட் இந்த ஃபார்முலா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்
okay one u is equal to one by t ingrathu frequency kana formula so enna pannom t inga ponuchu appadina nama t kana formula namakku theriyum so t is equal to one by nu t is equal to one by nu appa nu na adukana unit enna second inverse okay va so second inverse keela irukum one by second inverse na adu mele vandadna second appa time kana unit enna adu second okay va indha formula vandu important so time period na enna andu kurupitta point la andha wave pass aagi poradhukku evlo time eduthirukku abingiradhu da time period abinu solluvom ungalku definitions theva illa but ungal concept understanding venum abingiradhukaga da na definitions um ungalku teach pandren நெக்ஸ்ட் ஒன் வெலாசிட்டி ஓகேவா வெலாசிட்டி அப்படின்னா அதுக்கான சிம்பிள் வந்து சி வெலாசிட்டினா என்னது அதுக்கான சிம்பிள் வந்து சி ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி இல்லைனா ஸ்பீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து அது டிராவல் பண்ணியிருக்கு டிவைடட் பை டைம் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணியிருக்கு டிவைடட் பை டைம் தான் என்ன எடுப்போம் நம்ம ஜென்ரலாக வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலாவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ வேவோட லென்த்து அதுதான் வந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணும் டைம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ டைம் பீரியட் ஓகேவா டைம் பீரியட் தான் நம்ம இங்கே டைமாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா என்ன சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா அதாவது வேவ் லென்த் டிவைடட் பை டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு ஃபார்முலா இப்போ அதில் பாருங்கள் லேம்டா இன்ட்டு ஒன் பை டி ஸோ இதில் என்ன இருக்குது லேம்டா இன்ட்டு ஒன் பை டி இருக்குது ஸோ ஒன் பை டினா என்னது ஒன் பை டினா நியூ ஃப்ரீக்வன்சின்னு அர்த்தம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டிக்கு பதிலாக நம்ம நியூன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா நியூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா நியூ இது ஒரு ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃப்ரீக் ஐ மீன் வெலாசிட்டிக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டி ஒரு ஃபார்முலா ஸோ லேம்டா இன்ட்டு ஒன் பை டீனா என்ன வரும் ஒன் பை டீனா நியூ வரும் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா நியூ இது வழியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் லேம்டாவோட ஃபார்முலாவை நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சி பை நியூ வரும் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை நியூ நெக்ஸ்ட் நியூவோட ஃபார்முலா என்ன நியூவோட ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா ஸோ உங்களுக்கு எது கொடுத்துருந்தாலும் இது மூணில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபார்முலாவில் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த வெலாசிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா அப்படின்னா அது எந்த யூனிட்டில் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் நியூ அப்படின்னா அதுக்கான யூனிட் என்ன நியூ அப்படின்னா அதுக்கான யூனிட் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸோ செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸோ வெலாசிட்டினா என்ன வரும் வெலாசிட்டி அப்படின்னா மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதான் அதோட யூனிட் ஓகேவா வெலாசிட்டியோட யூனிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டேம் ஆம்பிளிடியூட் ஸோ ஆம்பிளிடியூட் அப்படிங்கிறத எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் ஏன் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆம்பிளிடியூட்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா கிரெஸ்டோட ஹைட் ஓகேவா கிரெஸ்டோட ஹைட் இல்லை அப்படின்னா என்னது ட்ரஃபோட டெப்த் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த வேவில் நமக்கு என்ன தெரியும் இதுதான் வந்து கிரெஸ்ட் ஓகேவா இந்த அப்பர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் தான் என்னது கிரெஸ்ட் இங்கே இருக்க இந்த லோயர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் தான் ட்ரெஃப் இதுதான் ட்ரெஃப் ஓகேவா இப்போ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிரெஸ்டோட ஹைட் கிரெஸ்டோட ஹைட் அது இதுதான் கிரெஸ்டோட ஹைட் இல்லை அப்படின்னா இந்த ட்ரெஃபோட டெப்த் இதுதான் ட்ரெஃபோட டெப்த் இதை தான் நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம் ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆம்பிளிடியூட்னா என்னது கிரெஸ்டோட ஹைட் இல்லைனா என்னது ட்ரஃபோட டெப்த் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆம்பிளிடியூட்னா ஹைட் ஆஃப் த கிரெஸ்ட் இல்லைனா என்னது டெப்த் ஆஃப் த ட்ரெஃப் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் அதாவது இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஃபார்முலா இன் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பீரியட் ஸோ என்ன ஃபார்முலா அது நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி ஓகேவா நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி அப்போ டைம் பீரியட்கான ஃபார்முலா என்ன டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நியூ நெக்ஸ்ட்டு வேவ் நம்பருக்கான ஃபார்முலா வேவ் நம்பர்னா என்னது நியூ பார் நியூ பார் தான் என்னது வேவ் நம்பர் ஸோ நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் பை லேம்டா நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா நெக்ஸ்ட்டு எதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா நியூ ஓகேவா சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா நியூ இதை வச்சு லேம்டாக்கான ஃபார்முலா என்ன லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்க நிய
இதுதான் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலாஸ் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ண சம்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்றேன் அதை பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க கான்செப்ட் வந்து இன்னும் கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல இல்லை டெலிகிராம் குரூப்ல லீவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பெனிஃபிஷியலா இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்